Ah, o é. Waze não tem gosto de nada. Você, que, que, qual é o milagre que você fez aqui pra poder fazer esse negócio ficar bom? Fica bom. Que você sabe que eu não que eu vou falar se não ficar. <risos> Depende eu vou do falar, que você gente, coloca. É saudável e tal, mas bom não é. Você sabe o que eu falo, né? Fala. Ó, vamos experimentar essa delícia falando sério. A Fabi trouxe umas coisas. É lógico que você vai só o pão, é igual você comer pão puro. Também não tem gosto de nada. Mas ela deu umas incrementadas legais aí, que agora ela virou uma expert em geleias. <risos> E olha, nós estamos testando tô todas. Estou estudando Uma ainda, delícia. Né? É. Uma delícia. Eu estou olhando para o tá outro bom. lado, estou acostumada a daqui, nem estava olhando para o Ó, você também nem para me fazer assim, né, para mim. Ó, <risos> <risos> oh, é o seguinte, a Fabi, como eu te falei, está especialista nessas geleias e tal, então tem uma coisa que dá para dar uma incrementada nessa receita aí, para você se habituar. Tudo é uma questão de hábito. E hábitos alimentares, também você precisa mudar os seus para ter uma vida mais saudável. Vai olha o que você vai precisar para fazer esse pão de frigideira. Você vai precisar... De duas colheres de sopa de whey, que já estão aqui, é fácil hoje para você encontrar. Você pode... É, esse aqui é bom fazer sem o sabor, né? Porque tem uns de chocolate, você usou o quê? O sem sabor? Tem, esse é natural. Tá. Você vai precisar também de duas colheres de sopa de farinha de grão de bico. Uma colher de chá de vinagre de maçã. Duas colheres de sopa de água. Uma colher de chá de bicarbonato. Canela em pó. Gengibre em pó. E sal. Tem um ovo ali também. Tem um ovo. E o um ovo. É. Um ovo. Vamos lá, que agora eu já achei todas as câmeras. Eu tô parecendo uma barata tonta hoje. Tá Não sei o que aconteceu. Desculpa, viu você que tá em casa, que eu tava distraída aqui com a Fabi. É. Vamos lá. E aí, Fabi? Vamos lá. E a frigideira, sabe? Precisar. E a frigideira, Como é. diz o pai, o apóstolo tampa, falou hoje que, não tá, tampa, que ninguém mais sabe o que é uma frigideira, porque ninguém utiliza mais, é. o apóstolo falou hoje. A gente usa, né? Porque usa. é muito difícil a gente utilizar é. o micro-ondas, né? Ô, família, esse negócio tem cara de panqueca americana. Tem, tem então, cara de panqueca. Ele não vai ser como, parecido com um pão normal, porque ele não tem o tempo de fermentação. E também não tem nem, nem nada, né? Então ele não vai crescer como um pão. Mas para você substituir ou lanche ou café da manhã, você faz ele Bem, bem rapidinho. Fica, como diz a Thaís, um, parecendo uma esfirra. É, uma esfirra. Uma esfirra. Aí você não, pode fazer... a Thaís fazer... falou e tá certo mesmo. Parece então, mas aí você pode fazer doce. Aqui eu trouxe três opções. Você pode fazer doce, salgado, vai do que Qual você que tiver lá na hora. Nós vamos fazer o de grão de bico, que é esse primeiro. Tá. Tá? Então vamos colocar o, o ovo. Primeiro o ovo. É. Nessa ordem mesmo, Fá? Não tem problema a ordem, né? Ah, Vou tá. dar só uma leve mexidinha nele. Você vai misturar todos os ingredientes, menos o bicarbonato e a água. Certo. Tá? Aí depende da ordem. Por que, que eu coloquei aí? O... A gente coloca um pouquinho de sal. A massa que você fez das outras negócio. duas é diferente dessa, é isso também? É. Tá, o que, que, di... é o que, que diferencia? Os ingredientes que você utiliza para saborizar, né? Tá. Você falou, ah, o whey não tem gosto de nada. Mas, Mas tem a gente... de chocolate, de morango, você É, gostou? esse é de chocolate. Então a gente coloca um pouco de gengibre. Você botou aquele chocolate de novo, que não tem gosto de nada, né, Fabi? Cacau. Você é quase uma afronta, né, meu Deus? <risos> a Sofrida farinha de grão de bico você pode substituir por farinha de arroz. Onde é que eu arroz. acho isso, gente? É fácil achar? É fácil. Tá. Você pode substituir por farinha de arroz, por que farinha é de foi? oleaginosa. Esse é o whey. Ah, esse é o whey, tá é. certo. O whey é importante a gente falar porque tudo que eu trago é sem lactose e sem glúten. Então tem que tomar cuidado com o whey. Se a pessoa tiver intolerância à lactose, ela tem que procurar o whey isolado. Tá. Porque o whey é da proteína do soro do leite. Entendi. Do soro do leite, então, o whey, né? na verdade, naturalmente já tem lactose. É, então certo. tem que tomar cuidado com, com essa questão do, do whey. Pergunta várias vezes, mil vezes, o quanto for. Olha, tem lactose? Tem lactose? Tem caseína? Porque tá. se tiver, a pessoa pode passar mal, né? Se certo. ela for intolerante. Então é um whey isolado, tem várias marcas agora, tá bem mais fácil de, de conseguir. Tá? Agora vamos O colocar. gengibre já foi, Fá? Já, coloquei um pouquinho. Tá. O que mais você precisa? O vinagre. Por que você pôs vinagre nessa receita? É o conservante natural, né? Ah, é? Geralmente quando eu faço pães de frigideira, porque vamos supor que a pessoa faça na hora e depois ela quer levar num lanchinho, pro escritório, alguma coisa. Tá. Pode substituir por limão também, mas eu gosto do sabor. Vinagre do que, que você usa? De maçã? De maçã. Tá. É. é só um pouquinho, uma colherzinha de chá. Tá? Ele vai formar uma massinha. 
a água é se ele ficar durinho, alguma coisa, se não ficar muito cremoso, aí a gente coloca a água. Esse aqui nem vai precisar. Mas são duas colherzinhas de sopa, caso necessário. Essa daqui qual que é? De chocolate? Essa daqui é de chocolate com mirtilo. Mirtilo? É. Vou cimentar. Corta ele. Tá frio, né? Você não gosta de frio. Eu não gosto de comida fria. Ah, tem mirtilo de verdade. É, Acho mirtilo. que talvez tenha dado uma, um saborzinho melhor. É, hum. mirtilo. Você pode utilizar açúcar mascavo, você pode utilizar cardamomo, que foi o que eu coloquei nesse. Você pode utilizar cardamomo. O que, que é cardamomo? É uma especiaria para saborizar e dar cheiro. É uma das especiarias tá mais, mais caras do mundo. É Isso que essa é daí. É que esse daí tem açúcar, né? Tem açúcar mascavo por cima só. Tá vendo essa parte tá. marronzinha? É do açúcar mascavo. Isso aqui é o quê? Esse daqui é com whey de baunilha. E aí ele tem um pouquinho de açúcar por cima e chia. Aí você Deixa pode... Ó, vou colocar aqui na frigideira. Pode frigideira. pôr. Eu tô comendo aqui, mas pode ir trabalhando aí você. Ah, aqui. ó aqui que eu trouxe pra você o mel... E hum. uma cocadinha de coco com chia. Daí você pra pega... Pra você... É isso que eu falo. Oh, meu Deus, viu? Você pega, faz o negócio Come todo o light e taca a cocada por cima. Então, ele não é light. Vamos lá, ah, é, né? Né, Não é light. É quando é a gente levinho. fala assim, ah, comida saudável, tal, a pessoa se assusta mas... e se preocupa com a caloria. Então, o que, que a gente faz aqui. Pra você comer bem, pra você comer saudável, não significa que ela tem pouca caloria. Mas você tem que comer em pouca quantidade. Fabi, eu gostei desse aqui. docinho porque tá bem docinho. Acho que com a cocada vai ficar até melhor. Nossa, mas, mas esse... esse daqui de baunilha, ele tem um gosto de parece temperinho assim, mais salgado, sabia? É, porque eu coloquei. Ele é de baunilha, o whey de baunilha, ó. Mas se você olhar por cima, ele tem alecrim. Ah, pode tem ser alecrim e tomilho. Deixa porque... eu te falar uma coisa. Você colocou, essa quantidade que você falou é suficiente Faz pra uma, um. certo? Isso. Você pôs, você pôs óleo por baixo, alguma coisa? Não essa daqui eu coloquei um pouquinho de azeite, não precisa, porque eu não conheço essa frigideira, né? Ah, então eu fiquei entendi. com medo dela grudar, mas, mas não tem necessidade. uma que você conhece já não gruda. Não, se você tem uma na sua casa que já sabe que ela não gruda, olha ele por baixo, ó. Ele não tem nenhuma marquinha, levanta ele. Ó. Ele não gruda, ó. Ah, tá. Tá vendo? Mas que se que é esse aqui que você, trouxe, você se assusta. Aqui cocada. é uma geleia de morango. E a cocada. E aqui é uma cocada de. É coco com chia. Não tem açúcar? É be... Tem açúcar, ah, né? Cocada Mas tem você que que fez? açúcar. Essa daí não. Essa daí não foi eu. Você fez o favor de comprar? Hoje não, não delícia. comprei, não. É feita, é caseira, mas não foi eu que o pão fiz. Todo com whey, todo light e põe a cocada com por coco. cima. Uma delícia. Ah, verdade. É coco. Hum. É gostoso. Vamos gostoso, ver se ele combinou. Descurdou. Esse do chocolate com essa combinou. Deixa hum. eu ver se tem uma... Pra gente ver tem se Tem que deixar tá tampada, Fá? Tem que tampar pra ele crescer um pouquinho, né? Ó, vê que ele vai borbulhando não assim. Não tá muito abaixo, cima. não? Esse fogo tem que ser Eu abaixo abaixei mesmo? agora, porque esse fogo ele é bem alto, né? Como que eu controlo pra não queimar por baixo, Fá? Você começa a ver, ele vai descolando, ó. Ele já tá quase bom. É engraçado que ele fica durinho, né, Fá? Fica, ele vai ficar durinho. Esse aí eu vou comer quente. É, deixa eu pegar um... Uma delícia, viu, gente? Você sabe que eu mudar. sou meio invocada com esse negócio de, de comida sem farinha, meio light, que fica sem gosto de nada, mas esse aqui tá gostoso. Você gosta de coisa Ela mais doce, assusta. mas não quer a cocada, até por, porque tem o um açúcar e tal, você pode fazer só com, com o cacau, que tá docinho também, porque ela pôs o mirtilo, e o mirtilo já dá essa sensação mais doce. Ah, Keila, mas não tem mirtilo. Pode pôr morango, geleia de morango. O que, que você pôs? O mirtilo mesmo? Você aqui? pode colocar... Mirtilo é seco, né? O que, que tipo, você pode uva colocar passa, no lugar Pode colocar de... uva passas, nozes, que qualquer oleaginosa. Que às vezes um pouco mais caro, né, pessoal? É. Você pode, pode pôr colocar. É. Ah, pode pôr uva passa que fica uva mais docinho. Passas, tâmara. Tâmara. É. Tâmara já fica melhor ainda, você gosta do doce. Ah, eu tô. Com, esse, né, com essa questão das geleias, eu tô usando bastante tâmara. Ao invés de açúcar, Mas né? a geleia tem que ter açúcar, tem. né? Porque se não tiver Até açúcar, não é geleia. É verdade. Se tiver açúcar, não é geleia. Não. 50% fruta e 50% açúcar. Eu aumentei aqui pra ele. Daí você usa mais açúcar, rápido. aqueles açúcar diferenciados lá, né? Orgânico. Tá orgânico. Mas você tá usando açúcar, por exemplo, mascavo, essas coisas ou não? Não, eu tô usando sal demerado. Tá. Por enquanto, né? Mas se não colocar o açúcar, ele vai virar uma culpota, né? Então é. não vai dar o mesmo vai efeito. Vai virar só o... é. a fruta. Vamos ver se ele vira. Se ela não grudou, né? 
Ainda tem que Se ela grudou, o máximo que vai acontecer é a gente quebrar ela no meio, porque não vai ficar bonita que nem que você fez. Mas você é, é bom nesse negócio, ó. Já foi. Olha só que bonita, que fica branquinha. É, eu gosto assim, Daí essa né? parte de baixo, que você vai fazer agora, não precisa nem ficar tanto tempo, né? Porque já esquentou a panela. Não, ela já esquentou. Você vê como é rapidinho? Isso é legal também, né? Você tem a oportunidade de fazer um negócio que você vai gastar menos tempo na cozinha. É, o que que eu fiz naquele dali, né? Então eu coloquei na hora que... Antes de virar, que eu não comi ainda, primeiro, que eu não comi. Esse, esse aqui é o que você tá fazendo, por isso é. que eu não experimentei. Antes de virar, eu coloquei um pouco de semente, de gergelim, de tá. semente de linhaça. O que você tiver Daí em casa, você, esqueceu, você pode né? colocar. Eu trouxe até, mas ah, como tá. eu não coloquei na receita, eu fiz sem, né? Pra, pra eles verem. Mas aí a gente pode colocar. Olha como ela cresce um pouquinho. Fica ela cheirosa, cresce. né? Fica cheirosa. Ai, deixa eu falar pra você. A Fabi... Ela tem muitas receitas bem legais mesmo. Ela é a proprietária da Frozen Nutri. Ela faz marmitas para você que está buscando controle de peso. Tem marmitas para todas as refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Você pode fazer a tua encomenda pelo 98565 1256. 98565 1256. E você também, lá no Instagram do Frozen Nutri, você também vai ver muitas coisas legais que ela posta os pratos. Ela faz a cozinha tradicional também, mas é legal porque é tudo balanceado, tem uma nutricionista é. já especializada para fazer mesmo as aliment o, o alimento para você manter a forma. Ó, ele já está pronto, eu coloquei ele um pouquinho mais porque você gosta mais queimadinho, né? Eu gosto cru é, quente. Você quente, pode ser queimado, né? sem queimar, já está pronto? <risos> já. Posso comer? Pode. O que, que você quer que eu ponha nele? Mel? Ah, eu acho que o mel, né? O mel mas eu vou, ficar... acho que vou experimentar, eu queria saber o gosto, o gosto primeiro... Sem nada. Sem nada. É. Olha, você aproveita e manda um beijo pra Laura, que hoje ela tá te assistindo. Viu? Laura, ela foi pra escola. Te amo. Laura, era pra você estar aqui. Está lá com a Lívia. Por que, que você não trouxe a Laura? Estão <risos> com a minha mãe. Olha hoje, que maciozinho, não tá nem da faca, né, Fabi? Não, ele é bem molinho. Eu vou experimentar sem nada, só pra, pra te falar o sabor que tem, que eu acho que não tem muito sabor sem nada, né, tem Fabi? Tem sabor, gente. Tem canela, tem gengibre, tem sal. Ai, meu Deus, viu? Eu já vou te falar já se tem sabor, tá? Vamos não assusta então. as pessoas. Deixa eu ver se tá quente. 